oportunidade. Jovens do mundo inteiro sonham em ter uma oportunidade de sair da sua zona de conforto e, quem sabe, estrelar, ganhar o mundo e se transformar numa grande estrela. Será jogadores, será artistas pop ou simplesmente garotos lindos que vêm da periferia ou que vêm de qualquer lugar do Brasil, seja ela a classe social de A, B ou C, mas rostos lindos, diversidade, estilos e etnias fazem parte do sonho de muitos jovens brasileiros que querem a fama. Vamos conhecer hoje um documentário, uma espécie de fashion filme que vamos estar mostrando alguns dos new faces descobertos por mim, eu, Elia Galhardo e eu conto com vocês. As pessoas vivem perguntando de onde que sai tanta gente bonita. Gente, o Brasil é um país miscigenado. Tem de tudo. Tem preto, tem índio, tem japonês, tem coreano, tem italiano, tem alemão. Foi tanta da invasão e nós invadimos sim. Vamos invadir o mercado da moda. Sabe por quê? Porque é muita gente bonita. Olha só a cara desses meninos, gente. Nem precisei ir muito longe. O Instagram próprio trouxe. Eu sou famosa, hein? Não sei se eu sou famosa ou se é o algoritmo do Instagram e os anúncios pagos. Mas olha o que o tráfico pago trouxe, gente. Vale a pena, né? Olha só, lindo. E você, qual é o seu nome? Nome? Isso. Quando você chegou na Ilha Galhar? Cheguei através de um amigo meu e influenciou a entrar aí, falou que é uma das melhores agências e tudo mais. Influenciou, gente, olha só a palavra, influenciou. Qual o tipo de influência que você usou pra fazer o Enzo, um garoto lindo, né? Dream Boy, fazer parte do seleto casting do Ilha Galhar? Cara, eu só falei a verdade, querendo ou não, também tô há pouco tempo e já tive alguns trabalhos bem legais assim. E... Gente, estamos aqui também do lado de uma história, né? Modelo é preparação, modelo é desenvolvimento, modelo é toda uma história. Nós estamos do lado de um menino que seguiu os passos da Gisele. A Gisele começou com 13 para 14 anos, ele também começou com 13 para 14 anos. O Gigli começou com 13 para 14, chegou na agência? Sim, sim, com 14 para 15. Sempre tive uma inspiração, indicação de amiga sua. Sempre gostei do seu trabalho, acompanhei bastante. E sempre vim nas aulas de passarela, era muito legal, muito ativo. Suas palestras eram muito motivacionais, todo mundo adorava, sentava lá. Não é só de beleza, de sonho. Existem pessoas que também têm uma história acadêmica, uma história de empresário, que fazem parte de marcas de grandes empresas, que também está tentando a carreira de modelo. Vamos falar com o Mr. Lucas? Olá, boa noite, gente. Tudo bom? Gente, ele tem essa cara de bom moço, mas o Lucas foi descoberto porque ele foi jogador e você precisa ver o corpo desse cara. Como é que é essa coisa de jogador, trabalhar com marketing e agora tentar na carreira de modelo? Bom, o jogador até traz a, os benefícios do quinto do corpo, que ainda não se mantém em forma, te traz alguns benefícios. E hoje em dia eu trabalho com marketing, e, mas eu consigo conciliar o marketing no trabalho no dia a dia com a carreira de modelo. É questão de organizar a prioridade, organizar a sua gente. Você... Ah, vamos falar do Diego, que saiu lá do bairro de Suzano, era bombadão, já que falamos de transformação de estilo. O Mr. Diego é do bairro de Suzano, a cidade, né? Eu cheguei na agência há quase dois anos atrás com cabelo todo errado, uma barba toda errada. Eu tinha um corpo que não estava compatível com o que eu era e eu tive que mudar completamente. Foi por quase um ano de mudança, mais o que inglês, tratamento de pele, passaporte, construção de um portfólio, aprender a pousar, desfilar. Muita gente acha que você vai entrar na agência e pronto, tudo vai acontecer como mágica, mas é como outra profissão. Você tem que estudar, ler livros, ver filmes, estudar inglês, treinar pose em frente ao espelho, é todo um processo. E se você focar, ter disciplina, você com certeza vai atingir seus objetivos. E o que você aprendeu aqui, você viu na sua primeira viagem internacional, nos sete meses você ficou fora, foram sete meses praticamente você sendo preparado e sete meses você lá fora no mercado internacional. Como foi essa experiência de um menino que vem de uma realidade é, de bairro e de repente se, trans, se descobrir, se transformar e parar num dos lugares mais sobressados do mundo que é Dubai? Para você entrar no meio profissional, no meio de alto luxo, que é a moda, como fazer desfiles de moda, trabalhar com grandes estilistas, grandes marcas, estar em grandes lugares, você tem que se mudar, você tem que se mudar. É o inglês, é você aprender outro idioma. Então é um impacto muito grande 
e que exige muita dedicação, muito foco também. Já que você falou de inglês, tem muita gente que fala, ah, eu não consigo falar inglês, ah, eu não tenho condições de falar inglês. Como você aprendeu a falar inglês? No YouTube. Vamos lá nos bastidores agora, que eu vou mostrar pra você construir. Vem cá com a gente. Aqui é os bastidores, hein? Quando fala que o povo de moda é divertido, o povo de moda é engraçado. Olha só. Estou do lado dos stylists. Ó, oh, nossas cowgirls. O Ícaro, que é bugger lá da agência. O Mr. Renan. É que eu batizei ele de Heitor. Eu sou o Heitor agora. Ele agora é o Renan. O stylist é responsável pela beleza e pelo style das roupas. Olha aqui o Mr. Danilo. Olha só o fotógrafo. Gente, o fotógrafo modelo, né? Olha que coisa mais linda. Vem cá. Vem cá eu conhecer aqui uma bíblia da moda. Uma pessoa que eu conheci quando eu era adolescente, há mais de 30 anos, hein? É o nosso Hair Makeup Forever. <risos> Meu amigo para sempre. Alô. Ele já disse alô, já apareceu demais. A minha amiga há 30 anos. Vem aqui. E tem de tudo aqui, gente. Olha só. Temos aqui estádios também de famosos. Veste atores, como Reinaldo Janequini, muitos é, verdade, outros, verdade, né? Verdade. Olha só, estamos do lado de modelos, da Coach maravilhosa, a Sonia Pollitz. Gente, deixa eu mostrar um pouquinho desse universo, porque todo mundo vê a foto pronta, não sabe a zona que é por trás nos bastidores. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um estúdio. Olha só. Tá acontecendo agora uma... um teste de luz. Aqui do outro lado, vem cá. O stylist Marcos Lacerda, que assina várias revistas de desfiles, o Danilo. Aqui também é o estúdio, tá acontecendo o editorial, o modelo tá ali. Olha só a Arara, vem cá. E aqui tem de tudo, gente. Tem Gucci, tem Tom Hilfiger, tem marcas nacionais. Olha só o arsenal de produção que tem. E aqui o stylist junto com o produtor de moda. E a equipe vai montando toda a beleza e dando detalhe. Olha, por exemplo, ele. E vê aqui, o cabelo dele era crespo. E lógico, o nosso hairstylist, que é Beauty Arts, fez uma, uma magia no cabelo dele. E na moda, gente, no meio de toda essa bagunça, aqui dos bastidores, é só magia. A moda é magia. Essa é a palavra mágica. As pessoas acreditam e faz com que os outros acreditem também. A carreira de modelo, quando é o New Face, ele tem que estar bem antenado, a, principalmente a sua agência. Eu acho que a agência vai dar as diretrizes que ele precisa seguir. Quando um agente stylist, produtor, ou está escolhendo um modelo, a gente tem que acreditar numa linha de, de raciocínio e seguir com a beleza daquele momento. A imagem dele é um produto, né? Então ele tem que moldar essa imagem, corpo, mente. A primeira coisa que um modelo tem que saber quando vai para esse mercado é gostar e entender do mercado como um todo. E principalmente uma inteligência emocional para saber lidar com vários tipos de adversidades que se encontram o tempo todo na frente. É importante estar antenado na moda, antenado em dicas, ver referências. Conhecer fotógrafos, conhecer maquiadores, estalhos, produtores, estúdios. A vida digital dele, ele tem que, que ter essa consciência que ele é um produto e, e que ele precisa aprimorar esse produto. Principalmente muita, mas muita disciplina. Cuidar da saúde física e mental em primeiro lugar. E muito importante, eu sempre falo isso de experiência, a mental e confiar na equipe que está trabalhando com você e principalmente na agência que está te direcionando primeiro. Por isso o casting. Eu acho que no casting a gente tem, a gente vê novas pessoas, escolhe novos modelos, escolhe novos outros e dá a oportunidade que essas novas pessoas se introduzam mostrando o seu trabalho e absorvendo esse personagem que a gente tanto precisa dentro de um fotoshoot.